em algum momento você deve ter se perguntado, será que dentro da religião de Umbanda é possível praticar o mal para uma outra pessoa? Mesmo que essa dúvida seja por pura curiosidade, será que a Umbanda ora faz o bem e ora faz o mal também? Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem comigo que depois da vinheta vou desmistificar de uma vez por todas esse assunto. Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá, você meu irmão, minha irmã, eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Antes de iniciar, quero te fazer um pedido, não seja um simples espectador que assiste ao vídeo e vai embora, dá uma força, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e não esqueça do like, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Toda semana trago aqui no canal um conteúdo novo sobre a religião de Umbanda. A soma de todo esse material é uma grande Umbanda IAD e com certeza você não vai querer ficar de fora dessa, vai? Acho que não. Então descarrega o dedo no like e se inscreva no canal. Na descrição deste vídeo tem os links das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, para que você possa me acompanhar por lá também e ter acesso a um grande material, todo voltado para a nossa amada religião de Umbanda. Axé, conto com o seu apoio. Bora para o vídeo? Já fui questionado várias vezes sobre os trabalhos espirituais que são realizados dentro dos terreiros de Umbanda. Algumas pessoas sempre querem saber se pode pedir para uma entidade prejudicar alguém. E mais, se a entidade vai atender aquilo que está sendo pedido. Para chegarmos a uma conclusão sobre isso, se a Umbanda pode ou não fazer o mal, é necessário que façamos uma reflexão. Desde a sua criação, a Umbanda sofre ataques, sendo diversas vezes apontada não como uma religião, e sim como uma seita maligna, onde se realizam trabalhos para prejudicar as pessoas, que é algo que não vem de Deus, que as entidades são demônios. Tudo isso porque a Umbanda é diferente da religião tradicional, daquela que foi imposta pelos colonizadores lá em 1500, no descobrimento do Brasil. A Umbanda tem uma forma diferente de se relacionar com o sagrado, e isso incomodou e incomoda até hoje. Então, de lá para cá, qual foi a postura adotada por algumas pessoas? Aqueles que não seguem a religião, que eles julgam ser a correta, passam a ser demonizados e perseguidos. Nos dias de hoje, aparecem muitas pessoas nos terreiros pedindo para fazer o mal para outras pessoas, pedindo para separar casais, querendo realizar amarrações amorosas e muitos outros absurdos. Essas pessoas não são umbandistas. Na maioria das vezes, segue outra crença ou não tem crença alguma e vem até a Umbanda para pedir, ou pior ainda, barganhar das entidades espirituais para que elas façam o mal. Então eu posso afirmar que a Umbanda, por meio dos orixás e entidades espirituais, não pratica nenhum tipo de trabalho para prejudicar qualquer pessoa. A Umbanda é uma religião pautada no amor e na caridade. E por ser uma religião, uma forma de se conectar com o sagrado, não faz e condena qualquer tipo de maldade. Dizer que na Umbanda se pratica rituais com finalidade de prejudicar alguém ou interferir no livre-arbítrio das pessoas é a mesma coisa que dizer que Deus faz o mal. Aí você deve ficar se perguntando, mas e essas pessoas que se apresentam como umbandistas 
e realizam qualquer tipo de trabalho negativo em troca de dinheiro. Eu afirmo para você que essas pessoas apenas usam o nome da Umbanda, mas não são da Umbanda. Pode ser qualquer outra coisa, menos um bandista. Eu, sinceramente, nem sei qual o nome deveria dar a essas pessoas, que se aproveitam, muitas vezes, das dores das outras pessoas para ganhar dinheiro, realizando trabalhos negativos que vão de encontro à lei maior, à lei de Olorum. E digo mais, tanto as pessoas que fazem como as pessoas que pedem para fazer o mal, mesmo que estejam pedindo por ignorância, serão responsabilizadas e cobradas por tudo o que fizerem e pedirem. Agora, é verdade sim que a maldade entra nos terreiros de Umbanda, e muitos dos trabalhos espirituais, por sinal. Mas a maldade não estava ali, não está presente na sua raiz, na sua doutrina, não está nos guias espirituais. Ela é trazida por pessoas que carregam a maldade em seus corações. A maldade não está na religião de Umbanda, em Olorum, nos orixás, guias espirituais. Ela está nas pessoas, com corações doentes, carregados de pensamentos negativos e vaidade, que pensam apenas em si próprio e em mais ninguém. Como disse o caboclo Mirim, a Umbanda é coisa séria para gente séria. A religião, seja ela qual for, tem a finalidade de nos ligar com o Criador, de fazer uma aproximação do sagrado em nossas vidas, para que por meio dela possamos não só nos conectarmos com o sagrado, como nos tornarmos pessoas melhores espiritualmente. A religião de Umbanda não vem para resolver todos os problemas da pessoa, e sim para ensinar como lidar com esses problemas, para que possa, dentro do seu merecimento, alcançar uma solução com sabedoria, sem ter que prejudicar ninguém. Pense bem antes de buscar a ajuda desses pseudos pais e mães de santo que colocam folhetos nos postes, prometendo tudo em troca de dinheiro. Mesmo que o trabalho não seja efetivamente realizado pelas suas próprias mãos, você é, sim, responsável por tudo aquilo que você está pedindo. E muitas vezes até pagando para alcançar um resultado ruim para uma outra pessoa. A justiça de Xangô é implacável, e mais cedo ou mais tarde você irá colher os frutos de todo o seu plantio. Não se esqueça disso. Por isso plante boas sementes, que são repletas de boas ações, de amor, de verdade, honestidade e tudo de bom e positivo que certamente irá colher belos frutos. Agora escreva um comentário me dizendo o que achou deste vídeo. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Se você gostou deste vídeo, me prove. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo do canal Umbanda Que Eu Amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!